আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডিএ আপনারা সকলে স্বাগত আমাদের পূর্ববর্তী ভিডিওগুলোতে আপনারা অনেক কমেন্ট করেছেন এবং অনেক ভিডিও ডিমান্ড করেছেন আপনাদের সকলের চাহিদা আমরা সাদরে গ্রহণ করছি এবং পর্যায়ক্রমে সকলের ভিডিওগুলোকে আপলোড করা হবে বন্ধুরা আজকে আপনাদের জন্য আমাদের আলোচনা অরুন্ধতি রয় একজন বিখ্যাত ফ্যামিনিস্ট নভেলিস্ট এই ইন্ডিয়ান নভেলিস্টের বিখ্যাত ম্যান বুকার প্রাইজ প্রাপ্ত একটি নভেল দ্য গড অফ স্মল থিংস পারিবারিক সম্পর্ক পারিবারিক সম্পর্ক মানুষের জীবনকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে পিতা মাতায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সন্তানের জীবনকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলো মানুষের জীবনকে কতটা ট্রাজিক করে তুলতে পারে সেই বিষয়গুলোকে অরুন্ধতি রয় ইন্ডিয়ান কেরালা স্টেটের আইএমএনএম নামক একটা জায়গা সেখানের মানুষ তাদের সংস্কৃতি এবং তাদের জীবনের মধ্য দিয়ে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এই নোবেলের মধ্য দিয়ে অরুন্ধতি রয় ফ্যামিলিজম থিমটাকে ডেভেলপ করেছেন এর প্রধান থিম হচ্ছে ফ্যামিলি রিলেশনশিপ এছাড়া ছাড়াও তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলো এবং ক্ষুদ্র বিষয়ের অপব্যবহার কেমনভাবে মানুষকে ধ্বংসের দিকে ট্রাজিক ইন্ডিয়ার দিকে প্রভাবিত করে এবং এই আইএমএনএম শহরের বা টোটাল ইন্ডিয়ান স্টেটের ফ্যামিনিজম এর অবস্থা ফ্যামিনিস্ট লেখকদের অবস্থা এবং নারীদের অবস্থান কি ছিল সে বিষয়গুলো আমরা সুন্দরভাবে এখান থেকে শুনতে পারব বন্ধুরা চলুন আমরা দ্য গড অফ স্মল থিংস এর মূল আলোচনায় চলে যাই গড অফ স্মল থিংস এ আমরা অনেকগুলো চরিত্র পাব তার ভিতর থেকে প্রধান প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে পাপাচি তার স্ত্রী মামাচি পাপাচি এর একজন বোন আছে ব্যাবি কুচাম্মা ব্যাবি কুচাম্মা একজন ক্রিস্টিয়ান ফাদারকে পছন্দ করতেন যার নাম ফাদার মালিগান এই ফাদার মালিগানকে পছন্দ করে তিনি তার ধর্ম পরিবর্তন করেছিলেন নিজে একজন নানের জীবন যাপন করেছিলেন পরবর্তীতে যখন তিনি বুঝলেন যে কখনোই ফাদার মালিগানকে তার পাওয়া সম্ভব নয় তখন তিনি সারা জীবন অবিবাহিত থেকে গেলেন এবং আইএমএনএম এ থেকে গেলেন এছাড়া আমরা পাপাচি এবং মামাচি পরিবারের দুই সন্তান চ্যাকো এবং আম্মোকে পাবো চ্যাকো পড়ালেখার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন লন্ডনে গিয়ে চ্যাকো বিবাহ করেছিলেন মার্গারেটকে মার্গারেটকে বিবাহ করার কিছুদিন পরে তাদের একটি সন্তান হয় যার নাম হয় সফিমল সফিমল জন্ম নেওয়ার কিছুদিন পরে চ্যাকো আইএমএনএমে ফিরে আসে এবং মার্গারেট জো নামক আর একজন ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় পরবর্তীতে আমরা জানতে পারবো জো মারা গিয়েছিল এবং জো মারা যাওয়ার ঘটনা জানার পরে চ্যাকো মার্গারেটকে আমন্ত্রণ জানায় এবং সে আমন্ত্রণের সাড়া দিয়ে মার্গারেট আইমেনেমে আসে তার সন্তান সফিমলকে নিয়ে এছাড়া আমরা ওপাশে দেখব যে চ্যাকোয়ের একজন বোন আছে যার নাম আম্মু এবং আম্মু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় বাবায়ের সাথে বাবা একজন ড্রাগ এডিক্টেড মানুষ এই বাবা এবং আম্মুর পরিবারে ইস্থা এবং রাহেল নামক দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয় এই দুই যমজ সন্তানের ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স অর্থাৎ তাদের চেহারার দিক থেকে তেমন কোনো মিল নেই কিন্তু তারা দুইজনের যমজ এর ভিতরে রাহেল হচ্ছে মেয়ে এবং ইস্থা হচ্ছে ছেলে সন্তান এছাড়া আমরা পাব ভ্যালুথা নামক একজন চরিত্রকে যে চরিত্রটা এই নভেলের গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র হিসাবে পরিগণিত হবে এবং যার মৃত্যু ইন্ডিয়ান যে র্যাসিজম এবং ইন্ডিয়ান যে বর্ণ বৈষম্য বর্ণ বৈষম্য সম্পর্কে একটি পরিষ্কার চিত্র আমাদেরকে দিবে চরিত্র বর্ণনার পরেই আমরা চলুন মূল ঘটনা প্রবাহগুলো জেনে নেই বন্ধুরা আমরা বলেছি যে পাপাচি এবং মামাচি নামক এক দম্পতি তাদের পরিবারকে কেন্দ্র করেই আমাদের এই ঘটনাটি পরিগণিত হচ্ছে পাপাচি ছিলেন একজন পতঙ্গবিদ এবং একদিন তার বারান্দায় চা খেতে খেতে তিনি আবিষ্কার করলেন তার চায়ের ভিতর একটা পোকা পড়েছে এবং সেই পোকাটাকে তিনি একটু অবজার্ভ করে দেখলেন যে আসলে এই পোকাটা কমন কোনো পোকা নয় এটা একটা বিশেষ ধরনের একটা পতঙ্গ সেই পতঙ্গটাকে সে পরীক্ষা করলেন অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে সে সরকারের কাছে সরকারের দপ্তরে জমা দিলেন যে এটা একটা বিশেষ ধরনের পোকা এবং এটা সে আবিষ্কার করেছেন পোকা আবিষ্কার করার যে ক্রেডিট সে ক্রেডিট সে পেতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার যখন চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে সে রিটায়ার্ড করেছেন তার রিটায়ার্ড করার কিছুদিন পরে তার অধীনস্থ এক কর্মচারী ছিলেন সেই কর্মচারী এই পোকা আবিষ্কারের একটা ক্রেডিট পেয়ে বসলেন অর্থাৎ মিডিয়ার কাছে প্রকাশিত হলো যে ওই অধীনস্থ সেই কর্মচারীটি এই পোকা আবিষ্কার করেছেন এবং সেজন্য সে বিশাল একজন পতঙ্গবিদ হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং পাপাচি এর জন্য খুবই বিরক্ত ছিলেন সেই অধীনস্থ ব্যক্তিটিকে পাপাচি পছন্দও করত না সে অপছন্দনীয় ব্যক্তিটি তার উদ্ভাবনের ক্রেডিট নিয়ে নিল অপ অপরদিকে পাপাচি তার কোনো ক্রেডিটই পেল না এই বিষয়ে পাপাচি সবসময় মনোক্ষুণ্ণ এবং জীবনের প্রতি সে খুব বিরক্ত তার এই বিরক্তির ভাবটা অনেকটা তার স্ত্রী মামাচির উপরে গিয়ে পড়ে পাপাচি এবং মামাচির সম্পর্কটা প্রতিদিনের মারামারির অর্থাৎ প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে অর্থাৎ রাতে যখন পাপাচি 
মামাচিকে সে বিভিন্নভাবে ফিজিক্যাল টর্চার করে মামাচি নিজস্ব অঞ্চলে একটু পরিচিত ছিল সে সুস্বাদু আচার তৈরি করে মানুষের কাছে বিক্রি করতেন এবং তার খুব জনপ্রিয়তা ছিল এই আচারের জন্য পাপাচি তাকে এ ব্যাপারে তো কোনো হেল্প করতেনই না বরং তার কাজে আরও বিভিন্নভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করতেন যে কেন মামাচি বিখ্যাত হয়ে যাবে যেখানে পাপাচি বিখ্যাত হতে পারেনি অর্থাৎ হাজব্যান্ড বিখ্যাত হতে পারেনি স্ত্রী কেন মানুষের কাছে জনপ্রিয় হবে বা বিখ্যাত হবে পাপাচি মামাচির দুই সন্তান চ্যাকো এবং আম্ম চ্যাকো ছেলে সন্তান আম্ম মেয়ে সন্তান চ্যাকো লন্ডনে পড়ালেখা করতে গিয়েছে আম্মুকে তেমন পড়ালেখা করানো হয়নি কারণ পাপাচি মনে করেন যে নারীদেরকে পড়ালেখা করার তেমন কোনো দরকার নেই তারা ঘরে থাকবে ঘরের কাজবাজ করবে এ পর্যন্তই তাদের শেষ তিনি মনে করেন যে মেয়েদের কোনো পড়ালেখা করার দরকার নেই আম্মুর বয়স হয়েছে তাকে বিবাহ দেওয়া দরকার সে ব্যাপারেও পাপাচির কোনো খেয়াল নেই আম্মু তার এই পারিবারিক যেই বিশৃঙ্খলা সব সময় তার পরিবারে তার বাবার যে এক ধরনের নিপীড়ন সেই নিপীড়ন থেকে কোনো না কোনো ভাবে মুক্ত হতে চা এবং সে একদিন অজুহাত দিয়ে তার আন্টের বাসায় বেড়াতে গেলেন আন্টের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার সময় তার একটা ইন্টেনশন ছিল যে সেখানে গিয়ে সে কারোর সাথে প্রেম করে বিয়ে করে ফেলবেন এবং তার এই বাবার বাড়িতে সে আর ফিরে আসবেন না যে কথা সে কাজ শহরে গিয়ে তার আন্টের বাসায় গিয়ে সে বাবা নামক এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরে সে বুঝতে পারেন যে বাবা একজন অ্যাডিক্টেড মানুষ যদিও বাবা চা কারখানায় কাজ করতেন কিন্তু তার অ্যাডিকশনের কারণে তার কোম্পানি তাকে বরখাস্ত করেছে এবং তার কোম্পানির ম্যানেজারকে বাগে আনার জন্য এই বাবা এখন আম্মুকে বিভিন্নভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করছে এবং তাকে ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করার জন্য প্রপোজ করছে যে বাবা তার চাকরিটা ফিরে পেতে পারে যদি আম্মু তার বাবার ম্যানেজারের সাথে কোনো ধরনের একটা সম্পর্ক ডেভেলপ করে এ বিষয়টা আম্মুর খুবই খারাপ লাগলো এবং সে সিদ্ধান্ত নিল যে তার এই সংসারে দুই সন্তান এস্থা এবং রাহেল যমজ এই দুই সন্তানকে নিয়ে সে বাবার বাড়িতে ফিরে আসবেন এবং যেই কথা সেই কাজ সে তার বাবার বাড়িতে ফিরে আসলেন সে আইএমএ নেমে তার পরিবারের সাথে ফিরে আসলেন কিন্তু তার এই ফিরে আসাটাকে অনেকটা ভালোভাবে তার পরিবারের মানুষরা নিলেন না কারণ হচ্ছে চ্যাকো সবসময়ই মনে করতেন যে তার বাবার যে সম্পত্তিগুলো আছে সেগুলো শুধুমাত্র তারই তার বোনের এখানে তেমন কোনোই অধিকার নেই এবং তার বোন এখানে একজন বার্ডেন হিসাবে আছে একটা বোঝা হিসাবে আছে এভাবেই জীবন চলতে থাকতো কিন্তু যদি না একটু দুর্ঘটনা না ঘটতো একদিন এই টোটাল পরিবারের সদস্যরা একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন সিনেমা দেখে ফিরে আসার সময় তাদের গাড়িটা মুখোমুখি হলো কমিউনিস্টদের একটি র্যালির সামনে এবং কমিউনিস্টদের র্যালি থেকে একজন কমিউনিস্ট এসে এই গাড়ি থেকে ব্যাবি কুচাম্মাকে গাড়ি থেকে টেনে বের করে আনলেন এবং তার গায়ে রেড ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিলেন অর্থাৎ তাকে ওই কমিউনিস্টদের একটা ব্যাজ লাল একটা কাপড় সে কাপড়টা পরিয়ে দিলেন এতে ব্যাবি কুচাম্মা খুবই ব্যথিত হলেন এবং সে কমিউনিস্টদের প্রতি খুব ঘৃণা পোষণ করলেন এই যে কমিউনিস্টদের দল এই দলের ভিতরে তার সন্দেহ একজন ব্যক্তি সে ছিলেন হচ্ছে ভ্যালুথা ভ্যালুথা হচ্ছে একজন আনটাচেবল মানুষ আনটাচেবল বলতে আমরা যাকে অচ্ছুত বলে থাকি আমাদের অঞ্চলে অনেক যারা নিম্ন শ্রেণীর আছে অর্থাৎ আমরা যদিও আমাদের বাংলাদেশে এখন সেই চর্চাটি নেই কিন্তু হিন্দুইজমের ভিতরে একটা চর্চা এখনও আপনারা হয়তো যারা গ্রামে থাকেন তারা জেনে থাকবেন যে হিন্দুদের একদম অন্দর মহলে যদি তেমন কোনো মুসলিমরা প্রবেশ করে তাহলে তারা তাদের ঘরটাকে গরুর গোবর দিয়ে লিপে পরিষ্কার করে অর্থাৎ তারা মনে করে যে অচ্ছুত ব্যক্তিটি ভিতরে ঢুকেছে বা যেমন আমি বলতে পারি যে আমাদের এখন যারা মেথর সম্প্রদায় আছে এই মেথর সম্প্রদায়কে মানুষ অচ্ছুত বলা হতো যাদেরকে স্পর্শ করা যাবে না আনটাচেবল যাকে ইংলিশে বলা হয় এই আনটাচেবল কমিউনিটির একজন ব্যক্তি ছিল যার নাম ছিল ভ্যালুথা এবং ব্যাবি কুচাম্মার সন্দেহ যে ভ্যালুথা যেহেতু একজন কমিউনিস্ট এই প্রসেশনে এই রেলের ভিতরে ভ্যালুথা ছিল ভ্যালুথার প্রতি তার একটা হেটরেট এখান থেকে জন্ম নিয়েছে অপরদিকে সে এখন তার স্ত্রী পূর্বর্তন স্ত্রী মার্গারেটকে আমন্ত্রণ করেছে সে যেন ক্রিসম্যাচে তার আইমে নেমে চলে আসে এবং তার সন্তান সহ সফি মল সহ তারা যাতে একসাথে দিন কাটাতে পারে কারণ সে শুনতে পেরেছে যে তার সাথে বিচ্ছেদের পরে মার্গারেট যে লোকটিকে বিবাহ করেছিল যার নাম ছিল জো সে জো সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে তার আমন্ত্রণে সারা দিয়ে সফি মলকে নিয়ে মার্গারেট চলে আসে আইম এ নেমে আইম এ নেমে আসার পরেই তারা মোটামুটি ভালোই দিন যাচ্ছিল কিন্তু এদিকে যখন এই এস্থা রাহেল এবং আম্মু তারা পারিবারিকভাবে একটু নেগলেক্টেড হচ্ছেন আনএক্সপেক্টেড তখন 
এস্থা এবং রাহেলকে ভ্যালুথা কিছুটা পছন্দ করত ভ্যালুথা যদিও একজন আনটাচেবল মানুষ ছিল কিন্তু এই পরিবারে ভ্যালুথার খুব গুরুত্ব ছিল অর্থাৎ ভ্যালুথা এই পরিবারের বিভিন্ন ধরনের ফাইফার মার্শের কাজ করতেন এবং এই পরিবারের বিভিন্ন কাজে সে সহায়তা করতেন ভ্যালুথা খুব একজন এক্সপার্ট মানুষ ছিলেন বিভিন্ন কাজে সে সিদ্ধহস্ত ছিল ভ্যালুথার এস্থা এবং রাহেলকে পছন্দ করা এবং আম্মুর নিঃসঙ্গ জীবন অনেকটা ভ্যালুথার প্রতি আম্মুকে আকৃষ্ট করেছে আম্মু ভ্যালুথার প্রেমে পড়ে গিয়েছে এবং ভ্যালুথা এবং আম্মু একে অপরের প্রেমে অর্থাৎ একে অপরের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে বিষয়টি যখন জানাজানি হয় তখন পরিবারের সকলেই খুব ক্ষিপ্ত হয়ে যায় কারণ আমরা আগেই বলেছি যে ভ্যালুথ একজন আনটাচেবল মানুষ অস্পর্শ বা অচ্ছুত যাকে স্পর্শ করা যাবে না পারিবারিক দিক থেকে আম্মুকে অনেক বকাঝকা করা হচ্ছে এবং এই ফাঁকে বেবি কুচাম্মা একটু পরিকল্পনা করলেন যে এইবার আমি একজন কমিউনিস্টকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো এই ঘটনার কিছু পরেই এস্থা রাহেল এবং সফি সফি মোল এরা একটা নৌকায় কোথাও যাচ্ছিলেন যাওয়ার পথে হঠাৎ করেই সফি মোল নৌকা ডুবিতে মারা যায় সফি মোলের মারা যাওয়াটা পরিবারকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি ঘটনা কারণ সফি মোল মারা যাওয়ার পিছনে এই পরিবারের সকলেই দোষী করে এস্থা রাহেল এবং আম্মুকে সন্দেহ করা হয় বা ধারণা করা হয় যদি এস্থা রাহেল সফিমলকে না নিয়ে যেত তাহলে হয়তোবা সফিমল নৌকায় চড়ত না এবং যেহেতু আম্মু তার সন্তানকে নিয়ে এখানে আছে সুতরাং আম্মু এর জন্য দোষী আম্মু এস্থা রাহেল তিনজন আর কাউকেই সফিমলের ফিউনারাল প্রসেশনে যেতে দেওয়া হয়নি তাদেরকে ভিন্ন রাখা হয়েছে এবং বেবি কুচাম্মা থানায় গিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন যে ব্যালুথা তিন সন্তানকে কিডন্যাপ করেছে এবং সফিমল পথে মারা গিয়েছে অর্থাৎ পুলিশের কাছে সে কমপ্লেন করে যে এই কেচের জন্য দায়ী হচ্ছে ভ্যালুথা পুলিশ কমপ্লেন গ্রহণ করে এবং ভ্যালুথাকে অ্যারেস্ট করে ভ্যালুথাকে পুলিশ বেদম প্রহার করে এমনভাবে প্রহার করে যে তার মানবিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে এক খণ্ড মাংসে পরিণত করে দেয় এক পর্যায়ে ব্যালুথা মারা যায় ব্যালুথার মৃত্যুর পর আম্মু এস্থা রাহেল পুলিশের কাছে একটি স্টেটমেন্ট দেয় যে আসলে যেই অভিযোগ ভ্যালুথার বিরুদ্ধে করা হয়েছে আসলে সম্পূর্ণ একটি মিথ্য মিথ্যা অভিযোগ ছিল এস্থা এবং রাহেল ভ্যালুথাকে খুবই সম্মান করত আম্মু ভ্যালুথাকে ভালোবাসত এবং ভ্যালুথা একজন নির্দোষ লোক ছিল যখন পুলিশ বিষয়টি জানতে পারে যে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তখন তারা একটি ভীতির মুখে পড়ে যে যেহেতু ভ্যালুথা একজন কমিউনিস্ট ছিল সুতরাং একজন একটা কমিউনিজমের কমিউনিস্ট একটা রায়ট গ্রো করার সম্ভাবনা রয়েছে তখন পুলিশ ব্যাবি কুচাম্মাকে প্রেশার দিতে শুরু করে এবং ব্যাবি কুচাম্মা বাসায় গিয়ে এস্থা রাহেল এবং আম্মুকে বোঝায় যে তোমরা তোমাদের স্টেটমেন্ট চেঞ্জ করো আদারওয়াইজ আমাদের অনেক সমস্যা হবে কিন্তু আম্মু এই ব্যাপারে অনর থাকে তারা তাদের স্টেটমেন্ট চেঞ্জ করে না এ পর্যায়ে ব্যাবি কুচাম্মা একটু কৌশলী হয়ে চ্যাককে একটু কনভিন্স করে এবং সে বলে যে যদি এই এই ঘটনা না ঘটতো অর্থাৎ যদি ভ্যালুথার সাথে আম্মুর রিলেশন না হতো যদি আম্মু এখানে না আসতো এস্থা রাহেল যদি পালানোর চেষ্টা না করতো তাহলে সফিমল মারা যেত না অর্থাৎ সফিমলের মৃত্যুর পিছনে এই তিনজনকে দায়ী করা হয় এবং চ্যাকো আম্মুকে বাসা থেকে বের করে দেয় এস্থাকে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আম্মু পরবর্তীতে একটি হোটেলে বারমেড হিসেবে চাকরি করে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি বাকরি করে পরবর্তীতে একত্রিশ বছর বয়সে আম্মু মারা যায় নাইনটিন নাইনটি আম্মুয়ের ফিউনারাল প্রসেশনে এস্থা রাহেল আবার ইউনাইটেড হয় বন্ধুরা আমরা বলেছিলাম আমাদের ঘটনাটি শুরু হয়েছে নাইনটিন সিক্সটি নাইনে এবং এখন নাইনটিন নাইনটি থ্রি আম্মু মারা গিয়েছে তার ফিউনারাল প্রসেশনে এস্থা এবং রাহেল আবার একত্রিত হয়েছে এর মাঝে রাহেল একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তার প্রতি তার অনেক ভালোবাসা ছিল একে অপরকে খুবই ভালোবাসত কিন্তু তাদের ভিতরে একটি ডিফারেন্স ছিল তাদের ভিতরে একটা বিশাল এক ঘাটতি ছিল তারা কখনোই কেন যেন একে অপরকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে পারত না এবং এবং রাহেল যাকে বিয়ে করেছিলেন লরি এমসি কলিন্স সে ব্যক্তিটি পরবর্তীতে বুঝতে পারলেন যে আসলে রাহেলের সাথে কোনো হেলদি রিলেশনশিপ ডেভেলপ করা সম্ভব নয় কারণ হিসেবে আমরা যেটা বুঝতে পারি যে রাহেল পারিবারিক যেই ঝড় ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়ে বড় হয়েছে রাহেলের পারিবারিক যে গ্রোথ সেটা একটা হেলদি পারিবারিক গ্রোথ ছিল না যে কারণে রাহেল তার পারিবারিক সম্পর্কে তার বৈবাহিক জীবনে সুখী হতে পারেনি অনেক দিন পরে তার ভাইয়ের সাথে মিলিত হয়ে সে বুঝতে পারল যে তার জন্য একমাত্র পারফেক্ট ব্যক্তি হচ্ছে তার ভাই এস্থা অবশেষে এস্থা এবং রাহেল ইউনাইটেড হলো এবং এর মধ্য দিয়েই 
আমাদের গড অফ স্মল থিংস শেষ হলো বন্ধুরা গড অফ স্মল থিংস এর একটি গুরুত্বপূর্ণ থিম আমরা শেখ সেখানে পেলাম সেটা হচ্ছে মিস ইউজ অফ লাভ লস কাকে কিভাবে ভালোবাসতে হবে কতটুকু ভালোবাসতে হবে কোন দিক থেকে ভালোবাসতে হবে সেই ভালোবাসার অপব্যবহার এটাকে অরুন্ধতি রয় খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এখানে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন যে ইন্ডিয়ান যেই রেসিয়াল সেগ্রেগেশন বর্ণ বৈষম্য তার করুণ পরিণতি কি আপার ক্লাস এবং লোয়ার ক্লাসের যে একটা ডিস্টেন্স এবং ফিমেলদের নারীদের কি অবস্থা ছিল সে বিষয়গুলো আমরা এখান থেকে পেলাম বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে দ্য গড অফ স্মল থিংস সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন এর আলোচনা এই নভেলে লিটারারি টার্মের ব্যবহার এবং এর ফিলোসফিক্যাল ডিসক্রিপশন আমরা বর্ণনা করব এবং আপনাদের যদি কোনো সুপ্ত প্রশ্ন থেকে থাকে আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব আমাদের সাধ্য মতো আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সেই প্রত্যাশায় আপনাদেরকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করার অনুরোধ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম